நீதிமன்றத்தை அவமதித்த குற்றச்சாட்டு தொடர்பில் விளக்கம் அளிப்பதற்காக அடுத்த மாதம் ஏழாம் தேதி நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகுமாறு முன்னாள் பிரதமர் நீதியரசர் சரத்தின் சில்வாவுக்கு உயர்நீதிமன்றம் இன்று அழைப்பாணை விடுத்துள்ளது டிசம்பர் மூன்றாம் தேதி மருத்தாணையில் நடைபெற்ற பேரணி ஒன்றின் போது முன்னாள் பிரதமர் நீதியரசர் நீதிமன்றத்தை அவமதித்ததாக தெரிவித்து உயர் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனு இன்று விஜித் மல்கோடு மூர்த்து பெர்னாண்டோ மற்றும் எஸ் துரைராஜா ஆகிய நீதியரசர்கள் குழாம் முன்னிலையில் விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டது சிரேஷ்ட பேராசிரியர் சந்திரகுப்த தேனுவர பேராசிரியர் ஏவா வடிகை சிறில் சிரேஷ்ட பேராசிரியர் பிரசாந்த குணவர்தன ஆகியோர் இந்த மனுவை தாக்கல் செய்திருந்தனர் இதன்போது பிரதிவாதியான சரத் என் சில்வாவும் மன்றில் ஆஜராகியிருந்ததுடன் ஊடகங்களின் ஊடாக வெளியான தகவலை அடிப்படையாக கொண்டே இன்று சரத் என் சில்வா மன்றில் ஆஜராகியதாக அவர் சார்பில் ஆஜரான ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி ரோமிஷ் டி சில்வா மன்றில் குறிப்பிட்டார் இதனை ஆராய்ந்த நீதியரசர்கள் குழாம் எதிர்வரும் ஏழாம் தேதி மன்றில் ஆஜராகுமாறு முன்னாள் பிரதமர் நீதியரசருக்கு அழைப்பாணி விடுத்தது நான் சட்டத்துறையில் ஐம்பத்தொரு வருடங்கள் பணியாற்றியுள்ளேன் நீதித்துறையின் அனைத்து நிறுவனங்களிலும் கடமையாற்றியுள்ளேன் ஒருபோதும் நான் நீதிமன்றத்தை அவமதிக்கவில்லை அவ்வாறு அவமதித்தால் நான் என்னை அவமதிப்பது போன்றாகிவிடும் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள மனுவில் ஏழு பக்கங்கள் என்னை அவமதிக்கும் வகையிலேயே அமைந்துள்ளது பாராளுமன்றத்தில் முன்வைக்கப்பட்டுள்ள நம்பிக்கையில்லா பிரேரணை ஒன்றை பெற்று அதில் உள்ள பதினேழு குற்றச்சாட்டுக்களை அந்த ஆறு பக்கங்களில் குறிப்பிட்டுள்ளனர் அதில் எவ்வித அடிப்படையும் இல்லை மஹிந்த ராஜபக்சவின் ஹெல்பிங் ஹம்பாந்தோட்டை வழக்கு தொடர்பிலேயே நீங்கள் கேட்கின்றீர்கள் ஒருவர் என்னிடம் ஒரு விடயத்தை கூறினார் மஹிந்த ராஜபக்சவை ஒரு வார்த்தையில் உங்களால் உள்ளே அடைக்கலாம் என்று கூறினார் இருந்த சாட்சியங்களின்படியே நான் தீர்ப்பு வழங்கியதாக கூறினேன் என்னால் தவறு ஏற்பட்டிருந்தால் மன்னித்துக் கொள்ளுமாறு சந்தையில் இருந்த ஒருவருக்கு நான் கூறினேன் அதையே எடுத்து கூறியுள்ளனர் எனது தீர்ப்பு தவறு என எவரும் கூறவில்லை மஹிந்த ராஜபக்சத்தை ஒருபோதும் கூறவில்லை நான் அவ்வாறு தீர்ப்பு வழங்கவும் இல்லை வழங்கினாலும் அது எவ்வாறு தவறான தீர்ப்பு என்று கூறுவது